ভয় একটি প্রাকৃতিক আবেগ যা আমরা সকলেই অনুভব করি কিন্তু কিছু লোকের জন্য ভয় ভয়াবহ হয়ে উঠতে পারে আমরা ফোবিয়ার জগৎ এবং কিভাবে তারা মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করতে পারে তা অন্বেষণ করব সাইকোলজিস্টদের মতানুযায়ী ফোবিয়া হল একটি নির্দিষ্ট বস্তু পরিস্থিতি বা কার্যকলাপের অত্যধিক এবং অযৌক্তিক ভয় এ ভয় কারো কারো ক্ষেত্রে সারা জীবন থেকেই যায় এ ভয়ের ফলে কারো কারো প্যানিক এটা ও হতে পারে এক এক দেশে এই ফোবিয়া এক এক রকম এই ভয় শুরু হয় আমাদের সবচেয়ে কাছে পোকা বা প্রাণী থেকে কথিত আছে যে আমাদের মধ্যে অধিকাংশ মানুষ হয় তেলা পোকা নয়তো মা খোসা না হয় টিকটিকিকে ভয় পায় যদি কথাটি সঠিক হয়ে থাকে তাহলে বলা যায় এর কারণ এই তিনটি প্রাণী বা পোকা আমরা আমাদের ঘরের ভিতর দেখি তাই ছেলে বেলা থেকেই যে কোনো একটিকে ভয় পায় আবার যে কি না তিনটির কোনো একটিও ভয় পায় না তাকে ইঁদুরের সামনে নিয়ে যেও দেখা যাবে সে ভয়ে অজ্ঞান হয়ে গেছে সবারই কোনো না কোনো ফোবিয়া আছেই any word and i show you how the root of that word is greek okay how about arachnophobia arachna that come from the greek word for spider and phobia is a phobia is mean fear so fear of spider there you go ek number e ache arachnophobia ma pushar bhoy অনেকেই হয়তো ব্যাপারটি নারীদের সাথে বেশি ঘটে থাকে এমনটা বলবেন তবে গবেষণানুসারে নারীদের প্রতি তিনজনে একজন এবং পুরুষদের প্রতি চারজনে একজন এই সমস্যায় ভুগে থাকেন বলছিলাম আরাকনোফোবিয়ার কথা বাংলায় যার সহজ নাম মাকোসা থেকে ভয় আরাকনোফোবিয়ায় আক্রান্তরা মাকোসা নামক ছোট্ট এবং অতি সাধারণ প্রাণীকে নিয়ে প্রচণ্ড আতঙ্কে ভুগে থাকেন যার উদাহরণ হয়তো আপনি নিজেই কিন্তু প্রশ্ন হল এত কিছু থাকতে আমরা মাকর্ষাকে কেন ভয় পাই এমন কি মাকর্ষা আমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না জেনেও এটি দেখলেই ভয়ে চিৎকার করি কিন্তু কেন আরাকনোফোবিয়া কেন হয় এই কেন উত্তর জানতে হলে আমাদের জানতে হবে ফোবিয়া কি ফোবিয়া মূলত ভয় না সাধারণ কোনো ভয় নয় বেশ জাকিয়ে বসা ভয় পরীক্ষায় ভালো না লিখে আসলে ফলাফল দেওয়ার সময় আপনার দুশ্চিন্তা এবং ভয় হতেই পারে তবে ফোবিয়া ঠিক সেরকম ভয় নয় এটি একজন মানুষের মধ্যে অনেকটা পাকাপাকিভাবে এবং অতিরিক্ত মাত্রায় বাস করে মাকর্ষার ক্ষেত্রেও ব্যাপারটি অনেকটা একই রকম আশেপাশে কোনো মাকর্ষা নেই থাকলেও সেটি আপনাকে কোনোভাবেই আঘাত করতে পারবে না সুতরাং এই ছোট্ট প্রাণীকে ভয় পাওয়ার কোনো কারণই নেই এত কিছু জানার পরেও যদি আপনাকে কেউ বলে বসে ওই যে মাকর্ষা আর আপনি অসম্ভব ভয় পান তাহলে সেটা সাধারণ ভয়ের পর্যায়ে থাকে না এই ভয়কে আমরা এত বেশি নিজেদের মধ্যে পুষে রেখেছি যে এটি খুব সাধারণ ঘটনা হয়ে গিয়েছে তাহলে কি আপনার সাথে মাকর্ষা নিয়ে এর আগে কোনো বাজে ঘটনা ঘটেছিল সবার সাথেই কি তাই হয়েছে প্রশ্ন জাগতেই পারে আপনার মনে তবে ব্যাপারটি এত সহজ নয় আরাকনোফোবিয়া বা মাকর্ষাকে ভয় পাওয়ার এই ব্যাপারটি মানুষের মধ্যে এখন জন্ম নেয়নি আপনি এবং বাকি সব মানুষ যে মাকর্ষাকে ভয় পায় সেটি মোটেও নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে নয় এর পেছনে আছে আমাদের পূর্বপুরুষদের হাত একটা সময় আমাদের প্রাচীন মানবদের কাছে না ছিল বড় হাতিয়ার আর না ছিল কোনো উন্নত ওষুধ আরাকনোফোবিয়ার উৎপত্তি তখন থেকে নির্দিষ্ট এই গোত্রের প্রাণীদের কাছ থেকে আক্রমণের সম্ভাবনা থাকত তখন মানুষের তাদেরকে প্রতিহত করার কোনো উপায় জানা ছিল না কারো সেই সাথে আক্রমণের পর ব্যবহার করার মতো ঔষধ ছিল না তাদের কাছে ফলে এই আক্রমণে মারা যেত অনেক মানুষ সেখান থেকেই মাকর্ষা গোত্রের যে কোনো প্রাণীর প্রতি আমাদের স্বভাবজাত ভয়ের জন্ম পরীক্ষায় জানা যায় যে যেসব ব্যক্তি মাকর্ষাকে প্রচণ্ড পরিমাণে ভয় পান তাদের পরিবারেও কারো না কারো ঠিক একই সমস্যা ছিল বিষয়টা তাহলে জেনেটিক দুই নম্বর এ আছে ওফিডিওফোবিয়া ওফিডিওফোবিয়া হল একটি নির্দিষ্ট ফোবিয়া যা সাপের প্রতি অযৌক্তিক ভয় ওফিডিওফোবিয়ায় আক্রান্ত ব্যক্তিরা সাপের উপস্থিতি বা মুখোমুখি হওয়ার প্রত্যাশায় অতিরিক্ত ভয় এবং উদ্বেগ অনুভব করেন যা তাদের দৈনন্দিন জীবনে হস্তক্ষেপ করতে পারে 
সাপের ভয় অস্বাভাবিক নয় এবং এটি একটি বিবর্তনীয় অভিযোজন বলে মনে করা হয় কারণ বিষাক্ত সাপ আমাদের প্রাচীন পূর্বপুরুষদের জন্য হুমকি স্বরূপ ছিল যাই হোক ওফিডিওফোবিয়ায় আক্রান্ত ব্যক্তিদের জন্য সাপের প্রতি তাদের ভয়ের প্রতিক্রিয়া অতিরঞ্জিত এবং সাপের দ্বারা সৃষ্ট প্রকৃত বিপদের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ ওফিডিওফোবিয়ার লক্ষণগুলির মধ্যে রয়েছে ঘাম দ্রুত হৃদস্পন্দন কাপুনি শ্বাস নিতে অসুবিধা এবং যে কোনো পরিস্থিতি এড়ানো যা সাপের সাথে মুখোমুখি হতে পারে ওফিডিওফোবিয়ার চিকিৎসার বিকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে এক্সপোজার থেরাপি জ্ঞানীয় আচরণমূলক থেরাপি এবং ওষুধ থেরাপি এক্সপোজার থেরাপির মধ্যে একজন ব্যক্তিকে ধীরে ধীরে সাপের সংস্পর্শে আনা একটি নিরাপদ এবং নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে তাদের ভয় কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করার জন্য জড়িত জ্ঞানী আচরণমূলক থেরাপি ব্যক্তিকে তাদের সাপের ভয়ের সাথে সম্পর্কিত নেতিবাচক চিন্তাভাবনার ধরন এবং আচরণগুলি শনাক্ত করতে এবং পরিবর্তন করতে সহায়তা করতে পারে উপসর্গগুলি পরিচালনা করতে সাহায্য করার জন্য ওষুধ যেমন অ্যান্টি অ্যানজাইটি ড্রাগগুলিও নির্ধারিত হতে পারে নম্বর তিন সাইনোফোবিয়া সাইনোফোবিয়া হল একটি নির্দিষ্ট ফোবিয়া যা কুকুরের প্রতি অযৌক্তিক ভয় সাইনোফোবিয়ায় আক্রান্ত ব্যক্তিরা কুকুরের উপস্থিতি বা মুখোমুখি হওয়ার প্রত্যাশায় অতিরিক্ত ভয় এবং উদ্বেগ অনুভব করে যা তাদের দৈনন্দিন জীবনে হস্তক্ষেপ করতে পারে কুকুরের ভয় অস্বাভাবিক নয় এবং অতীতে কুকুরের সাথে একটি আঘাতমূলক অভিজ্ঞতার কারণে হতে পারে যেমন কামড়ানো বা আক্রমণ করা যাই হোক সাইনোফোবিয়ায় আক্রান্ত ব্যক্তিদের জন্য কুকুরের প্রতি তাদের ভয়ের প্রতিক্রিয়া অতিরঞ্জিত এবং কুকুর দ্বারা সৃষ্ট প্রকৃত বিপদের সাথে মিল নেই সাইনোফোবিয়ার লক্ষণগুলির মধ্যে রয়েছে ঘাম দ্রুত হৃদস্পন্দন কাপুনি শ্বাস নিতে অসুবিধা এবং কুকুরের সাথে মুখোমুখি হতে পারে এমন কোনো পরিস্থিতি এড়ানো সাইনোফোবিয়ার চিকিৎসার বিকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে এক্সপোজার থেরাপি জ্ঞানী আচরণমূলক থেরাপি এবং ওষুধ এক্সপোজার থেরাপির অন্তর্ভুক্ত হয় ধীরে ধীরে ব্যক্তিকে কুকুরের কাছে নিরাপদ এবং নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে তাদের ভয় কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করার জন্য জ্ঞানী আচরণমূলক থেরাপি ব্যক্তিকে কুকুরের ভয়ের সাথে সম্পর্কিত নেতিবাচক চিন্তাভাবনা পরিবর্তন করতে পারে উপসর্গগুলি পরিচালনা করতে সাহায্য করার জন্য ওষুধ যেমন অ্যান্টি অ্যানজাইটি ড্রাগগুলিও নির্ধারিত হতে পারে এটি লক্ষ্য করা গুরুত্বপূর্ণ যে কুকুরকে সম্পূর্ণরূপে এড়িয়ে যাওয়া সাইনোফোবিয়া পরিচালনার জন্য দীর্ঘমেয়াদী সমাধান নয় এবং যারা এই ভয়ে ভুগছেন তাদের জন্য পেশাদার সাইকোলজিস্টের কাছে যাওয়া বাঞ্ছনীয় নম্বর চার অ্যাক্রোফোবিয়া অ্যাক্রোফোবিয়া হল একটি নির্দিষ্ট ফোবিয়া যা উচ্চতার অযৌক্তিক ভয় অ্যাক্রোফোবিয়ায় আক্রান্ত ব্যক্তিরা উচ্চতার উপস্থিতি বা প্রত্যাশায় অতিরিক্ত ভয় এবং উদ্বেগ অনুভব করেন যা তাদের দৈনন্দিন জীবনে হস্তক্ষেপ করতে পারে উচ্চতার ভয় অস্বাভাবিক নয় এবং অতীতে একটি আঘাতমূলক অভিজ্ঞতার কারণে হতে পারে যেমন উচ্চতা থেকে পড়ে যাওয়া বা অন্য কাউকে পড়ে যাওয়া দেখে যাই হোক অ্যাক্রোফোবিয়ায় আক্রান্ত ব্যক্তিদের জন্য উচ্চতার প্রতি তাদের ভয়ের প্রতিক্রিয়া উচ্চতা দ্বারা সৃষ্ট প্রকৃত বিপদের সাথে অতিরঞ্জিত এবং অসামঞ্জস্যপূর্ণ অ্যাক্রোফোবিয়ার লক্ষণগুলির মধ্যে ঘাম দ্রুত হৃদস্পন্দন কাপুনি শ্বাস নিতে অসুবিধা এবং উচ্চতার এক্সপোজার হতে পারে এমন কোনো পরিস্থিতি এড়ানো অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে অ্যাক্রোফোবিয়ার চিকিৎসার বিকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে এক্সপোজার থেরাপি জ্ঞানী আচরণমূলক থেরাপি এবং ওষুধ এক্সপোজার থেরাপির মধ্যে রয়েছে ব্যক্তিকে ধীরে ধীরে উচ্চতায় গমন করা নিরাপদ এবং নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে তাদের ভয় কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করার জন্য জ্ঞানী আচরণমূলক থেরাপি ব্যক্তিকে তাদের উচ্চতার ভয়ের সাথে সম্পর্কিত নেতিবাচক চিন্তাভাবনার ধরন এবং আচরণগুলি শনাক্ত করতে এবং পরিবর্তন করতে সহায়তা করতে পারে উপসর্গগুলি পরিচালনা করতে সাহায্য করার জন্য ওষুধ যেমন অ্যান্টি অ্যানজাইটি ড্রাগগুলিও নির্ধারিত হতে পারে এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে উচ্চতাকে সম্পূর্ণভাবে এড়িয়ে যাওয়া অ্যাক্রোফোবিয়া পরিচালনার জন্য দীর্ঘমেয়াদী সমাধান নয় এবং যারা এই ভয়ে ভোগেন তাদের জন্য পেশাদার সাহায্য চাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয় সঠিক চিকিৎসার মাধ্যমে অ্যাক্রোফোবিয়ায় আক্রান্ত ব্যক্তিরা তাদের ভয়কে পরিচালনা করতে এবং আরও পরিপূর্ণ জীবনযাপন করতে শিখতে পারে এরোফোবিয়া হল একটি নির্দিষ্ট ফোবিয়া যা বিমানে ওরা বা বিমানে থাকার অযৌক্তিক ভয় এরোফোবিয়ায় আক্রান্ত ব্যক্তিরা উপস্থিতি বা উড়ার প্রত্যাশায় অতিরিক্ত ভয় এবং উদ্বেগ অনুভব করেন যা তাদের দৈনন্দিন জীবনে হস্তক্ষেপ করতে পারে 
উড্ডয়নের ভয় বিভিন্ন কারণের কারণে হতে পারে যেমন উচ্চতার ভয় একটি ঘেরা জায়গায় থাকার ভয় অশান্তি বা দুর্ঘটনার ভয় বা অতীতের ফ্লাইটে একটি আঘাতমূলক অভিজ্ঞতা যাই হোক অ্যারোফোবিয়ায় আক্রান্ত ব্যক্তিদের জন্য উড়তে তাদের ভয়ের প্রতিক্রিয়া অতিরঞ্জিত এবং উড্ডয়নের দ্বারা সৃষ্ট প্রকৃত বিপদের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ অ্যারোফোবিয়ার লক্ষণগুলির মধ্যে ঘাম দ্রুত হৃদস্পন্দন কাপুনি শ্বাস নিতে অসুবিধা এবং উঠতে পারে এমন কোনো পরিস্থিতি এড়ানো অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে অ্যারোফোবিয়ার চিকিৎসার বিকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে এক্সপোজার থেরাপি কগনিটিভ বিহেভিয়রাল থেরাপি এবং ওষুধ এক্সপোজার থেরাপিতে ধীরে ধীরে একজন ব্যক্তিকে নিরাপদ এবং নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে উড়ন্ত অবস্থায় উন্মুক্ত করে তাদের ভয় কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করে কগনিটিভ বিহেভিয়রাল থেরাপি ব্যক্তিকে তাদের উড়ার ভয়ের সাথে সম্পর্কিত নেতিবাচক চিন্তাভাবনার ধরন এবং আচরণগুলি শনাক্ত করতে এবং পরিবর্তন করতে সহায়তা করতে পারে উপসর্গগুলি পরিচালনা করতে সাহায্য করার জন্য ওষুধ যেমন অ্যান্টি অ্যাংজাইটি ড্রাগগুলিও নির্ধারিত হতে পারে এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে বিমান চালানো এড়িয়ে যাওয়া অ্যারোফোবিয়া পরিচালনার জন্য দীর্ঘমেয়াদী সমাধান নয় এবং যারা এই ভয়ে ভুগছেন তাদের জন্য পেশাদার সাহায্য চাওয়া বাঞ্ছনীয় সঠিক চিকিৎসার মাধ্যমে এরোফোবিয়ায় আক্রান্ত ব্যক্তিরা তাদের ভয়কে পরিচালনা করতে এবং এমনকি এটিকে কাটিয়ে উঠতে শিখতে পারে যা তাদের ভ্রমণ করতে এবং নতুন জিনিসগুলি অনুভব করতে দেয় এছাড়াও আরও অনেক ধরনের ফোবিয়া রয়েছে এক একজনের এক এক রকমের যেমন অ্যাস্ট্রাফোবিয়া বজ্রপাত এবং বজ্রপাতের ভয় ট্রাইপেনোফোবিয়া ইনজেকশনের ভয় সামাজিক ফোবিয়া সামাজিক উদ্বেগজনিত ব্যাধি ভূতের ফোবিয়া মৃত্যু ফোবিয়া এছাড়াও আরও বহু ধরনের ফোবিয়ার বিষয় আছে যা উল্লেখ করা হয়নি কিন্তু চিকিৎসা সব প্রায় একই ধরনের 